Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um die Chameleon-Signaturverfahren. Das heißt, das tatsächliche Signaturverfahren, das dann so eine Chameleon-Hash-Funktion hier auch benutzt. Okay, das Ganze muss ein bisschen modifiziert werden. Ihr erinnert euch hoffentlich noch, ich schreibe gerade, ich mache mal hier eine neue Seite, sonst wird es leicht unübersichtlich. Ähm, und zwar, ihr erinnert euch hoffentlich noch, wie die Signaturalgorithmen aussahen, beziehungsweise generell die ganzen Algorithmen. Gen war einfach nur, ja, Generierungsalgorithmus liefert mir ein Public Key und ein Secret Key. Und mein Sign-Algorithmus, der hat einen Secret Key übernommen, eine Nachricht und hat mir eine Signatur, ähm, Sigma geliefert, dann der Verify-Algorithmus, der hat den Public Key genommen, die Nachricht M und die Signatur Sigma und hat mir einen Boolean ausgegeben, also quasi ein True oder ein False, je nachdem, ob die Signatur gültig war oder nicht. Jetzt haben wir hier absolut keinen Zugriff auf irgendeine Chameleon-Hash-Funktion, logischerweise, und die müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen basteln. Wir haben auch einen Gen-Algorithmus für eine Chameleon-Hash-Funktion, hatten wir das letzte Mal gesehen, Allerdings wird der nicht von dem Versendenden ausgeführt, sondern die Chameleon-Hash-Funktion, ganz wichtig, die stammt vom Empfänger. Ich schreibe das jetzt hier gerade mal hin. Empfänger, damit ähm, man sozusagen, ja, sonst hat ja der Schreiber die Abstreitbarkeit. Das heißt, wenn die Chameleon-Hash-Funktion hier von mir stammt und ich schicke euch jetzt etwas, dann kann ich sagen, ja, ich habe das doch gar nicht geschickt und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen nehme ich quasi jetzt die Chameleon-Hash-Funktion von meinem Gegenüber und der kann dann irgendwie äh, behaupten, dass ich was völlig anderes gesagt habe, aber da ich sage, ja du, ich habe seine Chameleon-Hash-Funktion benutzt, der kann alles behaupten, dann können die Leute ihm einfach nicht mehr vertrauen, aber er kann durchaus mir vertrauen, weil ich kann es ja nicht abstreiten. Ich benutze seine Chameleon-Hash-Funktion, das heißt, ich habe keinen Trapdoor zur Verfügung. Achtung, das ist ganz wichtig. Ich als Sender habe keine Trapdoor von der Chameleon-Hash-Funktion zur Verfügung. Und deswegen kann ich das Ganze nicht abstreiten, aber der Empfänger, der kann dann äh, alles behaupten, was er möchte. Ja, das ist quasi der Trick dahinter. Logischerweise brauchen wir hier dann auch nochmal die Chameleon-Hash-Funktion vom Empfänger, aber da das Verify eh vom Empfänger ausgeführt wird, ähm, ist es eigentlich auch kein Problem mehr, aber wir schreiben es einfach trotzdem hin, da die tatsächlich im Algorithmus auch vorkommt. Okay, also wir haben jetzt hier den Signaturalgorithmus ein bisschen umgepackt ähm, und das hier auch. Diese Chameleon-Hash-Funktion hier, ja, ähm, wir schreiben jetzt hier einfach noch einen zweiten Gen-Algorithmus hin, der Gen-CH heißt, der produziert mir die Chameleon-Hash-Funktion und die Trapdoor T. So, ähm, ja, hier kann man eigentlich auch einen Pfeil hin machen, ist ja sowieso nicht probabilistisch, äh, so hin, und der Gen-Algorithmus ist auch nicht, ist auch probabilistisch, deswegen brauchen wir hier auch den Pfeil, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Hier könnten wir einen Doppelpunkt hinschreiben, aber ich nehme das nicht so genau. An den Gen-Algorithmen hier ändert sich gar nichts. Der Gen-Algorithmus von CH wird vom Empfänger ausgeführt. Der schickt die Chameleon-Hash-Funktion dann an den Sender. Und dieser Algorithmus hier wird vom Sender ausgeführt. Der schickt dann logischerweise den Public Key, wie wir sehen, auch an den Empfänger mit. Der Secret Key wird geheim gehalten und die Trapdoor wird vom Empfänger geheim gehalten. Also jeder hat so seine Geheimnisse vom anderen, aber das ist ganz gut so. So, was ist jetzt hier eine... Signatur dafür. Wir haben jetzt einfach nur diese beiden Verfahren hier gegeben und wir benutzen die, aber bauen uns diese ganzen mathematischen Sachen, die wir hier haben, bauen wir uns nicht nochmal. Wir nehmen die einfach als gegeben an und ähm, ja, das kennt ihr glaube ich auch schon zur Genüge, wie wir das hier so machen. Okay, wir ziehen uns also einen Zufallswert als Sender jetzt, ziehen wir uns einen Zufallswert, ähm, ja, einfach random und dann berechnen wir die Nachricht M- M- als den Hashwert von, also den Chameleon-Hashwert von M und R. So, und mit diesem Chameleon-Hashwert können wir jetzt was machen. Wir signieren ihn nämlich Sigma- gleich Sign- Strich sozusagen. Das ist jetzt der Sign-Algorithmus von meinem normalen Verfahren, also nicht von meinem Chameleon-Verfahren, sozusagen der Sign-Algorithmus, der zu Gen passt. Also wir haben hier eigentlich auch einen Gen-Strich stehen, wenn man es genau nehmen möchte. Okay, der Sign-Strich-Algorithmus ist jetzt also der, der keine Chameleon-Hash-Funktion braucht und deswegen sagen wir hier einfach, hier muss der Secret-Key und die Nachricht M rein. Das ist sozusagen der EUF-CMA-sichere sein Algorithmus und das ist eigentlich auch schon alles. Der braucht dann auch keine Chameleon-Hash-Funktion mehr. So, und meine Signatur Sigma, die berechnet sich jetzt ganz easy. Sigma ist gleich Sigma-Strich 
klar, die Signatur sollte rein und Vorsicht, der Empfänger braucht auch den Random-Wert, sonst geht da gar nichts. Das heißt, die beiden Sachen packe ich rein und das ist meine Signatur. Die kann der Empfänger jetzt hier schön verifizieren. So, verifizieren, wie mache ich das? Naja, verifizieren geht recht einfach. Ich nehme einfach Verify Strich, also den Verify Algorithmus von meinem ganz normalen Signaturverfahren, das keine Chameleon Hash Funktion verwendet. Ähm, pack da den Public Key rein. So, Vorsicht, die Nachricht. Was ist die Nachricht M, die ich signiert habe? Hier steht, ich habe die Nachricht M, oh, M Strich signiert, Entschuldigung. Und M Strich war der Chameleon Hash Wert von M und R. Naja. Der kamelen hashwert von M und R können wir auch ausrechnen, denn wir haben hier die Nachricht M auch drin. Achtung, das ist M, das ist nicht M'. Das hier ist jetzt wiederum M'. Und in meiner Signatur habe ich ja den Zufallswert R gehabt. Den kann ich da einfach wieder sozusagen auspacken. Ähm, und hier Sigma' Strich noch rein. Und wenn das gleich 1 ausgibt oder gleich True ausgibt, dann gibt unser äh, Verify hier auch True zurück. So, das heißt, im Prinzip mache ich nichts anderes, als mir hier einen Zufallswert zu ziehen und einen Hashwert zu signieren und nicht die Nachricht selbst, einen Chameleon-Hashwert zu signieren, um genau zu sein. So, und das ist eigentlich alles. Ähm, so funktionieren Chameleon-Signaturen und was ich jetzt erhalten habe dadurch, ist, dass mein Empfänger, also wenn ich was jetzt meinem Empfänger, hier oben ist das Bildchen dazu, ähm, ich als Kunde generiere mir eine Chameleon-Hash-Funktion, ich schicke die an meinen Empfänger, die, oder an meinen Händler, der mir eine Titan X verkaufen möchte, falls ihr euch an das Beispiel erinnert. Und der signiert mir, ähm, dass er mir einen Titan X für 1000 Euro verkaufen möchte, aber mit meiner Chameleon Hash Funktion. Und deswegen kann ich seine Signatur nicht einfach benutzen und sagen, hier schau mal, I, ähm, der möchte mir eine Titan X für 1000 Euro verkaufen, möchtest du nicht vielleicht 999,99 Euro anbieten? Ähm, sondern ich könnte ja auch behaupten, der möchte mir eine Titan X für 1 Euro verkaufen, indem ich hier einfach M Stern in dem Trap Call Algorithmus reinstopfe mit seiner Nachricht und seinem Zufallswert R und meiner Trap dort T und dann bekomme ich einen R Stern zurück und habe denselben Chameleon Hashwert. Das heißt, die Signatur ist wieder gültig, weil ich ja eine Nachricht gefunden habe, die dann gültig ist. Das heißt, ich könnte hier genauso gut eine statt 1000 Euro, die er mir tatsächlich angeboten hatte, könnte ich auch eine eine gültige Signatur von ihm zeigen, die über 1 Euro geht. Und dann würde ich natürlich sagen, ja du, ähm, du hast hier einen chameleon hashwert das ist absoluter Schwachsinn. Ähm, ich glaube dir das auf keinen Fall, egal ob du jetzt 1000 Euro oder 1 Euro sagst und deswegen verkaufe ich dir gar nichts, ich biete dir meinen eigenen Preis und der ist 1500 Euro oder sowas. Ja, so funktioniert das Ganze, Wirtschaft ist hart und äh, Kryptografie ist nur der Schlüssel dazu. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.